Günaydın. Sensiz bir bike packing düşünemiyorum. <gülüyor> Adadan elenmeyin kusura bakma. Görüşürüz. Kendine iyi bak. <gülüyor> Elveda. <gülüyor> Evet, üçüncü günden herkese günaydın arkadaşlar. Şu anda Bayburt'tayız. Ben şurada bir fotoğraf çekeceğim. Çığ tehlikesine karşı kendimizi korumalıyız. Ne kadar koruyabilirsek. 11 kilometrelik dağ geçidimiz başladı. Kopta geçidine ulaştık. Milli mola yerimiz, Opet. Normalde yolumuz buradan karşıya geçmekti, ana yola geçmekti ama burada tel örgü falan var. Şu anda yolumuz burada bitti. Günaydın Rübi. Günaydın. Sensiz bir bike packing düşünemiyorum. <gülüyor> Düşünemiyorsun ama yapıyorsun. Demiyorsun devam ki etmek, hanım. devam etmek e <gülüyor> çok önemli. <gülüyor> Demiyorsun ki hanım yoksa ben de yokum. Boş abi var. Bir yerde söz vermiş oluyor. <gülüyor> evet. Ama yine de giderdim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Nispet mi yapıyorsunuz ya? Şey yaptığımız yoktu be. <gülüyor> Adadan elendim kusura bakma. <gülüyor> Seni bırakmamak için çok plan yaptım. Çok çalıştım, uğraştım ama sen dedin ki ben... Ne dedim? Bilmiyorum, giderek mi kırdım bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir çöl yani. <gülüyor> Aynen. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Kusura bakma. <gülüyor> Elveda. <gülüyor> evet, üçüncü günden herkese günaydın arkadaşlar. Şu anda Bayburt'tayız. Rotamızı açtık ve yavaş yavaş yola koyuluyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Tübi bizimle gelemiyor tabii ki. Çünkü arka aktarıcısı yok. Bulmaya çalıştık ama bulamadık. Yapacak bir şey yok. O adaya veda etti. Biz devam ediyoruz. Abi bu sular var ya olmasa bu hayratlar ee, gidemeyiz yani. Valla. Yani bazı yerlerde gerçekten sürülmez. Su olmadan olmuyor. Harika su. Yaptıranlar Allah razı olsun. Aynen öyle abi. Allah razı olsun. Bayburt'tan ayrıldık. Devam ediyoruz. İlk önceki checkpoint noktamız Erzurum. Aşkale üzerinden Erzurum'a gideceğiz. Oradan sonra Horasan. 211 kilometre 1700 metrelik bir sürüşümüz var bugün. 25 kilometre sonra 11 kilometrelik bir epik dağ geçidi var. 2400 metre yüksekliğe çıkacağız. Baya heyecanlı olacak. Her şey yolunda. Devam ediyoruz. Keyifler yerinde. Üzerimiz eş e yiyecek dolu. O yüzden pek mola vermeden devam etmeye çalışacağız. Çünkü zaman sorunu var. 211 kilometre. Bir de ben MTB'liyim. Yol almak zor oluyor. Evet şimdi devam ediyoruz. Bayramdan mı diyor? Bu yol her zaman bunu bilmiyorum ama şu an konvoy sanki yolu bize kapatmışlar. Böyle abi bu, bu yollar böyle. Çok yoğun olmuyor. Bayramın da etkisi olabilir tabii ki. Ama ara yollar yani çok nadir araç geçer. Ay, <gülüyor> Ceyran çarptı. <gülüyor> bir titreme geldi daha görünce. Şu sırtta şimdi bir tane fotoğraf aldım. Felaket ya, çok güzel. Bu tarz sürüşlerde bir sonraki gün için hazırlık çok önemli. Mesela biz dün Bayburt'a ulaştığımız gibi hemen. Otele gidişimizi yaptık, her şeyi şarja taktık. Ondan sonra dışarıya çıkıp yemeğimizi yedik. Bir sonraki gün için alışveriş yaptık. Mesela ben iki tane şeftali aldım. Üç tane muzu aldım. İki tane muzu yemekten sonra tükettim. İki tane şeftali de yine yemekten sonra tükettim. Sonra sandviç ekmeklerini de bu sabah otelde kahvaltı yaparken hazırladım. Yanımda on tane bar var. 
leblebi var. Biraz fındık var. Dün akşam yine maden suyu içtim. Ya yani beslenme çok önemli vücudun kendini toparlayabilmesi için. Çünkü arka arkaya sürüyorsunuz. Vücudun sonuçta devamlı bir stres yiyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Sizlerle de bunu paylaşmış olayım. Bu tarz rotalarda her zaman her yerde istediğiniz şekilde doğru şeyler bulamayabilirsiniz. Bu yüzden hazırlık yapmak çok önemli. Hatta şehirlere ulaşmadan kafanızda plan program yapabilirsiniz. Şunu alacağım, bunu alacağım. Şu eksik, bu eksik falan gibilerinden. Otele girişe kadar şunu şarja takacağım, bunu takacağım. Bu boş, bu boş, bu değil. Her şeyi böyle kafanızda bir planlayabilirsiniz. Size zaman kazandıracaktır. Şimdi dağların arasına doğru devam ediyoruz. Suyumuz var, yiyeceğimiz var. Artık tek yapmamız gereken şey bu sürüşü de kazasız belasız bir şekilde tamamlamak ve doğanın tadını çıkartmak. Birazdan epik dağ geçidi tırmanışımız başlayacak. 2400 metre yüksekliğe çıkacağız. Ah yoruldum konuşurken. Bir yandan da biraz tatlı bir eğim var. Ben şurada bir fotoğraf çekeceğim. Eğer buradan kışın geçersek çığ tehlikesine karşı kendimizi korumalıyız. Ne kadar koruyabilirsek. Böyle tabelalar vardı burada. Aşkale'ye doğru devam ediyoruz. 30 kilometreyi geride bıraktık. Birazdan 11 kilometrelik daha geçidimiz başlayacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. 11 kilometrelik daha geçidimiz başladı. Şimdi bunu geçip ondan sonra uzun bir inişimiz olacak. Açıkçası manzarayı çok merak ediyorum. Şu anda 1850 metre yükseklikteyiz. 2400 metre yüksekliğe ulaşacağız. Bakalım nasıl bir manzara bizi karşılayacak. Haydi bakalım. Şimdi yokuşlara teslim olma zamanı. Yokuşun bitmesine 5 kilometre kaldı. Sola döneceğiz sonra sağa döneceğiz. Şöyle yolu takip edeceğiz. Şu tepenin arkasına geçeceğiz. Ondan sonra çıkmaya devam edeceğiz. Kepten ilk defa buradan ter damladı. Zor. Hı. 2.350 metre yüksekliğe ulaştık. 2.5 kilometre kaldı geriye. 140 metre daha toplayacağız. Ondan sonra bu dağ geçidi bitecek. Devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir manzara bizi karşılayacak. Kaldı ki şu anda sol tarafta çok güzel bir manzara var. Yokuşun bitmesine 1.40 kaldı. Sandviçimi yavaş yavaş yemeye başlayacağım. Aşağı inerken kana karışsın. Depoları dolu tutalım. Hatta zirvede tatlı falan da yiyeceğim. Kopta geçidine ulaştık. 2409 metre. Şimdi aşağıya uzun bir inişimiz olacak. Yavaş yavaş aşağı ineceğiz. Dikkatli bir şekilde. Keyifliydi. Burası çok keyifliydi. Sürüşe gerçekten karakter kattı. Şimdi uzun bir iniş bizi bekliyor. Vadiler çok güzel. Kopta geçidinden aşağı indik. Aşkale'ye doğru devam ediyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Hava sıcak. Burada artık ana yollardayız. Sıcağın altında uzun kilometreler böyle devam edeceğiz. Manzaramız bu şekilde. Opet. Opet'e gidelim. Gel Opet'e gidelim. 71 kilometre geride bıraktık. 924 metre topladık şu ana kadar. 3 saat 47 dakikada bisiklet sürüyoruz. Yani bu şekilde hesaplarsak akşam en kötü ihtimalle 7 gibi Horasan'da oluruz. Milli mola yerimiz. Opet. Magnezyum takviyesi. Opet'ten ayrıldık. Molamızı verdik. Güneş kremi sürdük her yere yine. 
yeniledik çünkü saat artık 1'e geliyor. 1-3 arası falan bayağı bir tehlikeli olacak. Şimdi ana yoldan uzaklaştık yine tekrardan. Elimizden geldiği kadar ara yollardan, köy yollardan e, Erzurum'a gitmeye çalışacağız. Oradan da Horosan. Şimdi devam ediyoruz. Beslendik, bir şeyler yedik. Yanımıza yiyecek bir şeyler aldık. Aşkale'nin üst yollarından devam ediyoruz. Şu anda keyifli. Yani düz yol, ana yol pek sevdiğimiz şeyler değil. Yokuş çıkmaya razıyız. Şuradan sola döneceğiz. He? Tel örgü mü? Evet. Bakalım istiyorsan ama yol yok orada. Bakayım bir abi. Normalde yolumuz buradan karşıya geçmekti. Ana yola geçmekti ama burada tel örgü falan var. Şu anda yolumuz burada bitti. Biz sol tarafa doğru gideceğiz. Orası umarım ana yola çıkar. Bazen böyle sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Bir de burası bayağı kötü oldu. Ulaş abi de yol bisikleti var. Gidemiyor. Bayağı böyle taşlar falan büyük falan böyle çıkıntılı. Biz yol bisikletinin haliyle savuruyor. Yani devam edelim bakalım şimdi. Şuraya doğru. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Erzurum'a ara yollardan gidiyoruz. Kesinlikle daha güvenli ve daha güzel. Rota bilgileri açıklama kısmında. Çevrede o kadar farklı çiçek var ki hepsinin kokusu ayrı güzel ve hepsinin kokusu birbirine böyle geçmiş durumda. Gerçekten çok keyifli. Biz 13 km kaldı geriye. Tekrardan ana yola indik. Şimdi belirli bir kilometre böyle gitmek zorundayız. İstikamet Erzurum. Aziziye'ye ulaştık. 120 kilometre oldu. Geriye bir 90 kilometremiz kaldı. Her şey yolunda. Bir sorun yok. Çok fazla tırmanışımız da kalmadı. Ee, şimdi bundan sonra Erzurum. Erzurum'dan sonra Horasan'a doğru devam edeceğiz. Evet, Erzurum'a geldik. Şimdi Erzurum merkezden geçip devam ediyoruz. Hedef Orosan. Evet, dönüşümüzü gerçekleştirdik. Son 2 kilometrelik yokuşumuz var. Ondan sonra aşağı ineceğiz. İlk benzin istasyonuna mola vereceğiz. Her şey yolunda gidiyor. Devam ediyoruz. Sıcak, kavuruyor. Teslim olduk. Durumlar bu şekilde. Küçük bir mola. Bir benzincide durduk, mola verdik, sularımızı tazeledik, bir şeyler yedik. Şimdi sürüşümüze devam ediyoruz. Hedefimiz Horasan. Son e, yokuşumuz kaldı 2 kilometrelik. İleride gözüküyor zaten. Keyifli inşallah bugün de sağ salim sürüşümüzü bitireceğiz. Şimdi önümüzde pasinler var. İlk önce hedefimiz oraya ulaşmak. Anayoldan uzaklaşmak için sağa girdik tekrardan. Buradan şimdi Elimizden geldiği kadar ana yoldan uzak şekilde pasinlere ulaşmak oradan da Horosan. Bence yol yukarıda. 
Öyle mi? Aynen bence. Ne yazık ki köy yollarından devam edemiyoruz. Askeriye kapatmış. He? Bence geri Tamam gel. Bu sefer yemedi. <gülüyor> Aynen. Kapatmışlar yolu. Tekrardan ana yola bağlandık. Ne yazık ki yol kapalı. Daha doğrusu askeri olmuş, kışlı olmuş. Şimdi buradan devam edeceğiz. Belki ileriden sağa gireriz yine köy yollarına. Eğer o da olmazsa ana yoldan devam etmek zorundayız. Sonunda ana yoldan kurtulduk. Bir ara yol bulduk. Şimdi buradan köy yollarına doğru devam ediyoruz. 157 km oldu. Artık 40-50 km falan bir yolumuz kaldı. Önümüzdeki köyden geçtikten sonra ara yola bağlanacağız ve devam edeceğiz. Gayet keyifli. Bay bay. Geriye 45 km yolumuz kaldı. Ara yoldan şimdi pasinlere bağlanıyoruz. Bundan sonra mecburen ana yoldan gitmek zorundayız. Her şey yolunda hava kararmadan bugün de Horasan'a ulaşacağız. Kelimeyi unuttum. <gülüyor> Bazen kafam gidiyor abi konuşamıyorum. Vallahi gerçekten yani ne diyecekti falan oluyorum böyle. saatti falan böyle sürüyorum. Rüzgar bayağı bir arttı. Hava kararmadan Horasan'a geldim arkadaşlar. Bu süper oldu. Şimdi hemen otele her şeyi şarja tak. Yemek ye. Kendini toparla ve yarın için hazırlık yap. Bu çok önemli gerçekten. Yarın dördüncü gün. Bu iyi oldu. Devam. Kazasız belasız bugünü de bitirdik. Üçüncü günde cepte. Yarın dördüncü gün. Yarın için hazırlık yapacağım. Şimdi biraz dinlenip kendimi toparlayıp her şeyimi şarj edip bugünü tamamlayacağım. Yani bu bölgede sürüş yapmanın en büyük zorluğu sıcakla mücadele etmek. Kollarınız, yüzünüz, bacaklarınız falan çok fazla yanıyor. Bu da tabii ki sizi yıpratıyor, yoruyor. Yani burada yapmış olduğunuz bir 200 km, 150 km baya bir zor geçiyor aslında. Ama her şeye rağmen yine de keyifli geçti. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.